ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ക്ലാസ് ആണ് ഈ ഒരു സീരീസിൽ അപ്പൊ നമ്മള് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് കുറച്ച് അധികം ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതായാലും നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് ബ്ലഡ് റിലേഷനിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുവിധ എല്ലാ ടോപ്പിക്സും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ബ്ലഡ് റിലേഷൻ ആക്ച്വലി ബ്ലഡ് റിലേഷൻ ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് വൈൽ ട്രാവലിംഗ് ഇൻ എ ട്രെയിൻ വിത്ത് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് റുഷിൽ മീറ്റ്സ് അനദർ മാൻ ഹൂസ് മദർ ഈസ് ദ വൈഫ് ഓഫ് റുഷിൽസ് ഫാദേഴ്സ് ഓൺലി സൺ ഹൗ ഈസ് ദ മാൻ റിലേറ്റഡ് ടു റുഷിൽ ഇതാണ് ചോദ്യം നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി ഇത് ഒരുവിധം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ബ്ലഡ് റിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ പല ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്ത ടൈപ്പുകൾ ഓരോന്ന് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ടൈം ഇല്ല അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വരച്ചു നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ട എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റുഷിൽ മീറ്റ്സ് അനദർ മാൻ ഹൂസ് മദർ ഈസ് ദ വൈഫ് ഓഫ് റുഷ്യൽസ് ഫാദേഴ്സ് ഓൺലി സൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ ഫാദറിന്റെ ഒരേ ഒരു സൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആക്ച്വലി എന്താ പറയാ നമ്മളെ എന്താ പറയാ വട്ടം കറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ തരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഫെമിലിയർ ആണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് യൂസ് ചെയ്യും റുഷിൽസ് ഫാദേഴ്സ് ഓൺലി സൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആര് തന്നെയാണ് റുഷിൽ ഒരു മെയിൽ ആണ് അല്ലെ റുഷിൽ ഫാദേഴ്സ് ഓൺലി സൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആര് തന്നെയാ വരിക റുഷിൽ തന്നെയാണ് വരിക ആൻസർ ഇവിടെ കമന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ റുഷിൽ ഫാദേഴ്സ് ഓൺലി സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റുഷിൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ റുഷിൽ എന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് റുഷിൽ മീറ്റ്സ് എനദർ മാൻ ഹൂസ് മദർ ഈസ് ദ വൈഫ് ഓഫ് റുഷിൽ ഫാദേഴ്സ് ഓൺലി സൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരാളെ കണ്ടു അയാളുടെ വൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ റുഷിൽ മീറ്റ്സ് എനദർ മാൻ ഹൂസ് മദർ ഈസ് ദ വൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ആളുടെ വൈഫ് മദർ ആണ് എന്ത് റുഷിലിന്റെ ഫാദറിന്റെ ഒരേ ഒരു മോന്റെ വൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് റുഷിൽ ഫാദേഴ്സ് ഓൺലി സൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റുഷിൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന ആളുടെ മദർ ആണ് റുഷിലിന്റെ വൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പറയാ കപ്പിൾസ് ആണെന്ന് കാണിക്കുക മകനാണെങ്കിൽ താഴോട്ട് വരയ്ക്കുക ഫാദർ ആണ് മോളോട്ട് വരയ്ക്കുക സിസ്റ്റർ സിബ്ലിങ്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒറിജോണ്ടലിയാണ് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ സിബ്ലിങ്സ് കസിന് ബ്രദർ ഒക്കെ പിന്നെ ഹസ്ബൻഡിനിലോ ഹസ്ബൻഡിനിലോ അല്ല എന്താ പറയാ ബ്രദറിനിലോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരയ്ക്കുക പിന്നെ ഫാദർ ആണ് മോളോട്ട് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം മോളോട്ട് സൺ ആണ് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്രീ ട്രീ ഓഫ് ദാറ്റ് ഫാമിലി അല്ലെ ഫാമിലി ട്രീ ഒന്ന് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിച്ചിട്ട് കിട്ടാത്തത് വരെ കിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ഇവിടെ ഏകദേശം സിമിലർ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ നമ്പർ ഓഫ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആ രീതിയിലൊക്കെയാണ് പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുക സുനിൽ ഈസ് ദ സൺ ഓഫ് കേശവ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സുനിൽ കേശവിന്റെ സൺ ആണ് ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ കേശവ് വരയ്ക്കുക അതിന്റെ താഴെ സുനിൽ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് സിംറാൻ കേശവ് സിസ്റ്റർ കേശവിന്റെ നേരെ സിംറാൻ വരയ്ക്കും ഞാനിപ്പോ ഒന്നും വരയ്ക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് പറയാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് സിംറാൻ കേശവ് സിസ്റ്റർ ഹാസ് എ സൺ മാരുതി ഹാസ് എ സൺ മാരുതി എന്നിട്ട് എന്താ പറയണേ ആൻഡ് ഡോട്ടർ സീത എന്നിട്ട് എന്താ പറയണേ പ്രേം ഈസ് ദ മാറ്റേണൽ അങ്കിൾ ഓഫ് മാരുതി പ്രേം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മാരുതിയുടെ മാറ്റേണൽ അങ്കിൾ ആണ് ഹൗ ഈസ് സുനിൽ റിലേറ്റഡ് ടു മാരുതി ഇതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അ
ഇയാളുടെ പേരാണെന്ത് പ്രേമ് എന്നിട്ട് പറയാണ് ഹൗ ഈസ് സുനിൽ റിലേറ്റഡ് ടു മാരുതി ഒരു പണിയില്ല എന്താണ് സുനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ ഒരേ ജനറേഷനിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ മക്കളാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ കസിൻ എന്ന് പറയാ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് ആ ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ അപ്പൊ നമ്മൾ പല ടൈപ്പ് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് ഗിരിധർ ലാൽസ് ഫാമിലി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ് വൈഫ് രാധ അപ്പോ ഗിരിധർ ലാലിന്റെ വൈഫാണ് രാധ പിന്നെന്താണ് അവർക്ക് മൂന്ന് മക്കളുണ്ട് ഓക്കെ മൂന്ന് മക്കളുണ്ട് ത്രീ സൺസ് മാത്രല്ല അവർക്ക് രണ്ട് ഡോട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്താ പറയണത് വൺ ഡോട്ടർ ഈസ് ജെറ്റ് ടു ബി മാരീഡ് ഒരു ഡോട്ടർ മാരീഡ് ആയിട്ടില്ല എന്നിട്ടോ എനദ ഡോട്ടർ ഹാസ് വൺ സൺ അപ്പൊ ഇത് ഡോട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഒരാൾ ഡോട്ടർ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു സൺ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് എന്താ പറയണേ ടു സൺസ് ഹാവ് ടു ചിൽഡ്രൻ സീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ചിൽഡ്രൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടു പേർക്ക് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ എന്താ പറയണത് എൻഡ് ദ തേർഡ് സൺ ഹാസ് ത്രീ ചിൽഡ്രൻ എന്നിട്ട് എന്താ പറയണേ ഓൾഡ് ഓൺഡ് ആൻഡ് സൺ ഇൻ ലോ ഓൾസോ സ്റ്റേ വിത്ത് ദം ഹൗ മെനി മെമ്പേഴ്സ് ആർ ദേ ഇൻ ഗിരിധർ ലാസ് ഫാമിലി നിങ്ങൾ വരച്ച പെട്ടെന്ന് കിട്ടും നിങ്ങൾ ആൻസർ ഒരാൾ പറഞ്ഞ അപ്പൊ തന്നെ പെട്ടെന്ന് വരച്ചിട്ട് കാണിക്കാം നോക്കിയേ എങ്ങനെയാണ് വരിക നോക്കിയേ ആ ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലി റിലേഷനിൽ മെമ്പർ ഓഫ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഫാമിലി എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾസ് കുറയ്ക്കാനാണ് നോക്കേണ്ടത് കാരണം അതിൽ റിഡൻഡന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളെ പേര് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൗണ്ട് ചെയ്തത് വീണ്ടും എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വരയ്ക്കാം ഗിരി വൈഫ് രാധ ഓക്കെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിനി പറയണത് പതിനെട്ടാണെന്നാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഇവർക്ക് മൂന്ന് സൺസും രണ്ട് ഡോട്ടേഴ്സും ഉണ്ട് മൂന്ന് സൺ രണ്ട് ഡോട്ടേഴ്സ് ഇത് ഡോട്ടർ ഇത് ഡോട്ടർ ഇത് സൺ ഇത് സൺ ഇതും സൺ ആ കൊറേ ആൻസേഴ്സ് ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്താണ് ടു സൺസ് ഹാവ് ടു ചിൽഡ്രൻ ഈച്ച് ഇവർക്ക് രണ്ട് പേരുണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് പേരുണ്ട് മൂന്ന് പേര് എന്നിട്ട് ഒരു ഡോട്ടറിന് എന്തുണ്ട് ഒരു സൺ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ ഒരു സൺ ഉണ്ട് ഇവര് മാരീഡ് അല്ല അല്ലെ പതിനേഴ് കുറെ ആൻസർ വേണുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓൾഡ് ഓൺഡ് ആൻഡ് സൺ ഇല്ലോ ഓൾസോ സ്റ്റേ വിത്ത് ദം ഒരു ഓൾഡ് ഓൺഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കണം ഓൺഡ് അതെങ്ങനെ ഇവിടെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാ ഇതല്ലാതെ എന്താ പറയാ വേറെ ഓൺഡ് അവിടെ ഇല്ലല്ലോ ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്താ ഇവിടെ ഓൺഡ് കൊടുത്തൂടെ ഇവിടെ വേണേൽ ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഏത് രീതിയിലും കൊടുക്കാം എന്തായാലും ഈ ഗിരിധർ ലാലിന്റെയും വൈഫിന്റെയും ജനറേഷനിലാണ് ഓൺഡ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ പറയണത് ഒരു സണ്ണില്ലോ ഉണ്ട് സണ്ണില്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളാണ് മാരീഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ആരുണ്ടാവുക സണ്ണിൻ ലോ വരിക കറക്റ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാനാണ് നോക്കണേ അപ്പൊ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ജനറേഷനിൽ മൂന്നാളുണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ താഴെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് പേരുണ്ട് അതിന്റെ താഴെ പിന്നെ അതിന്റെ താഴെ എത്ര ഉണ്ട് രണ്ട് നാല് നാല് മൂന്ന് ഏഴ് ഒന്ന് എട്ട് എട്ട് പേരുണ്ട് അപ്പോ എട്ടും ആറും പതിനാലും മൂന്നും പതിനേഴ് ഒന്നുകൂടി നോക്കിയാൽ പിന്നെ ഓണ്ട് ഉണ്ട് ഗിരിധർ ലാൽ ഉണ്ട് രാധയുണ്ട് മൂന്ന് പേരുണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർക്ക് മൂന്ന് സണ്ണും രണ്ട് ഡോട്ടറും മൂന്നും രണ്ടും അഞ്ച് പേരും പിന്നെ അതിൽ തന്നെയാണ് ആര് വരിക സണ്ണില്ലോ വരിക അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആറ് കൊടുത്തു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഇവരുടെ എന്താ പറയാ മക്കളുടെ കേസ് രണ്ടും രണ്ടും നാലും മൂന്നും ഏഴും ഒന്നും എട്ട് അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് പതിനേഴ് വരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അല്ല ഈ പറയുന്ന സണ്ണിന്റെ ഒക്കെ വൈഫുമാര് അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നില്ലേ എന്ന് അത് അതാ പറഞ്ഞത് വൈഫ് ആ അത് ഞാനിപ്പോ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇവിടെ വീണ കമന്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇവിടെ വൈഫ് കൂടെ നിൽക്കുന്നില്ലേ എന്നുള്ള ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം പക്ഷേ എന്താ പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈഫ് കൂടെ വരാനുള്ള
വേറെ പുറത്താണ് നിൽക്കാറുള്ളത് അങ്ങനെയല്ലേ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ഫാമിലിനെ പറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൺ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ കൂടെ ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വൈഫ് ഇവരുടെ കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം കാരണം ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നാണോ ഇരുപതാണോന്ന് അറിയില്ല പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ അതിൽ ഇരുപത് പേരാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ ഈ പതിനേഴിനോട് കൂടെ മൂന്ന് വൈഫും കൂടി കൂട്ടണം അങ്ങനെ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരിക ഇരുപത് വരിക ഇനി അതല്ല വേറെ രീതിയിലും പറയട്ടോ എന്താണെന്നറിയോ ഇവിടെ ഓൾഡ് ഓൺഡ് നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ ബാക്കി ഫാമിലിയിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരെയും എടുക്കുക മൊത്തം ആൾക്കാരെ എടുക്കുക സണ്ണില്ലോൻ ഇവിടെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അത് മൊത്തത്തിൽ എടുക്കുക എങ്ങനെ കുട്ടിയാലും ഇരുപതിൽ കൂടൂല ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ അതാണ് അതെ 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 ഡോക്ടർ അൺമാരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ വീണ ഒരു ഡോക്ടർ മാരീഡ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഏതായാലും ഇരുപതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കീഴിലുള്ള ആൻസറും ഇരുപത് തന്നെയാണ് സി ജി എൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് ഇനി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് അടുത്ത ടൈപ്പ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് അടുത്ത ടൈപ്പ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ടൈപ്പില് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ പേഴ്സൻറ്റേജ് ബി മീൻസ് എ ഇസ് ദ സിസ്റ്റർ ഓഫ് ബി അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതില് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫാമിലി റിലേഷൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഓ ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം വരയ്ക്കണം അപ്പൊ ആ പേഴ്സൻറ്റേജ് ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അറിയാം അപ്പൊ ആർ പേഴ്സൻറ്റേജ് നിങ്ങളൊന്ന് വരച്ചു വെക്കാം ഞാൻ തൽക്കാലം വരയ്ക്കുന്നില്ല ആർ പേഴ്സൻറ്റേജ് ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയാം ആർ ഈസ് ദ സിസ്റ്റർ ഓഫ് ടി പിന്നെ ടി ആൻഡ് സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ടി ഈസ് ദ മദർ ഓഫ് സെഡ് അപ്പൊ അതിൽ മെയിലും ഫീമെയിലും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലതാണ് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയണ എന്താ സെഡ് ഡോളർ എസ് സെഡ് ഡോളർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെഡ് ഈസ് ദ ബ്രദർ ഓഫ് എസ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയണ എസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് വി എന്ന് പറഞ്ഞ എസ് ഈസ് ദ സൺ ഓഫ് വി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് വി അറ്റ് ദ റേറ്റ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ വി ഈസ് ദ സൺ ഓഫ് സി ആൻസർ വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ വി ഈസ് ദ സൺ ഓഫ് സി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സി പേഴ്സൻറ്റേജ് വൈ സി പേഴ്സൻറ്റേജ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സി ഈസ് ദ സിസ്റ്റർ ഓഫ് വൈ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതില് ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് അപ്പോ ആൻസർ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് അതായത് ടി ഈസ് ദ ഡോട്ടർ ഓഫ് സി എന്നുള്ളതാണ് തെറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വിച്ച് ഓ ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് സി ഈസ് ദ പാറ്റേണൽ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഓഫ് സെഡ് ഓക്കെ ഏതായാലും ഞാൻ ഇത് വരയ്ക്കാം ഇത് വരയ്ക്കാം ഇനിയിപ്പോ അധികം കാത്തിരിക്കേണ്ടല്ലോ ആ ഡി തന്നെയാണ് ആർച്ച മോഹനം പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ഡി ആണ് കറക്റ്റ് അപ്പൊ നമുക്കിത് വരയ്ക്കാം ആറ് ടി ആറ് ഈസ് ദ സിസ്റ്റർ ഓഫ് ടി നമ്മളത് വരച്ചു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ടി ആൻഡ് സെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടി ഈസ് ദ മദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ഈസ് ദ മദർ ഓഫ് സെഡ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും അല്ലെ കാരണം എന്താണ് സെഡ് അതേപോലെ എസ് എന്താ ഈ സംഭവം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സെഡ് ഈസ് ദ ബ്രദർ ഓഫ് എസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഉള്ള പോയിന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് എസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് വി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ എസ് ഈസ് എ സൺ ഓഫ് വി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവരെന്താണ് കപ്പിൾസ് ആണ് ഇങ്ങനെ വേണം വരാൻ ഇവർ കപ്പിൾസ് ആണ് ടീം വിയും അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി അറ്റ് ദ റേറ്റ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ സിയുടെ സൺ ആണ് ആര് വി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ സി പേഴ്സൻറ്റേജ് വൈ സി പേഴ്സൻറ്റേജ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി ഈസ് ദ സിസ്റ്റർ ഓഫ് വൈ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് എന്നല്ല നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടി ഈസ് ദ ഡോട്ടർ ഓഫ് സി തെറ്റാണ് ടി ഈസ് ദ ഡോട്ടർ ഓഫ് അല്ല
നോർത്ത് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതങ്ങട് കൊടുക്കും ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താണ് ചോദ്യത്തിൽ പറയുന്നത് രാജു സൈക്കിൾ ടെൻ കിലോമീറ്റർ സൗത്ത് താഴെ പിന്നെ സൗത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴോട്ട് ടേൺ ടു റൈറ്റ് ഫൈവ് കൊടുക്കുക പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഗെയിൻ ടേൺ റൈറ്റ് ആൻഡ് സൈക്കിളിൽ ടെൻ കിലോമീറ്റർ വീണ്ടും ടെന്ന് കൊടുക്കുക ദെൻ ടേൺ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് സൈക്കിൾ ടെൻ കിലോമീറ്റർ വീണ്ടും ടെന്ന് കൊടുക്കുക ഹൗ മെനി കിലോമീറ്റേഴ്സ് വിൽ ഹി ഹാവ് ടു സൈക്കിൾ ബാക്ക് ടു റീച്ച് ഹിസ് ഹൗസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ ഏതായാലും പെട്ടെന്ന് വരച്ച് കാണിക്കാം ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സൗത്ത് സൗത്ത് ഇതെങ്ങനെ പോയി പത്ത് പോയി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ടേൺ ടു ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം അല്ല സോറി ടേൺ ടു റൈറ്റ് അല്ലേ റൈറ്റ് പിന്നെ ഫൈവ് പോയി ഇവിടെ പത്ത് ഇവിടെ അഞ്ച് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ എഗെയിൻ ടേൺ ടു റൈറ്റ് റൈറ്റ് പോയി പിന്നെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു പത്ത് പോയി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് സൈക്കിൾഡ് എനദർ ടെൻ കിലോമീറ്റർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കി എത്ര ദൂരം പോണ്ടി വരും പത്തും അഞ്ചും പതിനഞ്ച് ദല ഡിസ്റ്റൻസ് വരിക പത്തും അഞ്ചും പതിനഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക ഇനി അടുത്തത് ഏകദേശം സിമിലർ ആണ് പക്ഷെ കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസമുള്ള ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വരയ്ക്കാം ആൻസർ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ ഐ എം വെയ്റ്റിംഗ് ഇവിടെ സീറോ ടെന്ന് ട്വന്റി അടിപൊളി അഞ്ച് കമൻറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി കുഴപ്പമില്ല ഞാനിവിടെ പിന്നെ ചെയ്യാം എ സൈക്ലിസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ ഈസ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ നോർത്ത് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് എന്നാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ടേൺസ് നോർത്ത് ആൻഡ് റൈഡ് ട്വന്റി ട്വന്റി ഇങ്ങനെ നോർത്തിലോട്ട് പോയി എന്റെ എഗെയിൻ ടേൺസ് ലെഫ്റ്റ് പിന്നെയും ഇരുപത് പോയി ഇരുപത് പോയി എന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് ഹൗ ഫാർ ഈസ് ഇ ഫ്രം ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് അപ്പൊ ഇത് ഏത് തിയറ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക പൈതഗോറസ് തിയറം ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക ഡയറക്ഷൻ സെൻസിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് പൈതഗോറസ് തിയറം അപ്പൊ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇവരുടെ ഹൈറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഹൈറ്റ് ട്വന്റി ആണ് ഈ ദൂരം എന്താന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഈ ദൂരം എന്താ വരിക ട്വന്റി വരെ കാരണം നാൽപ്പത് ഇരുപത് കുറച്ചാ പോരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വന്റി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റൂട്ട് ഓഫ് എന്താ പറയാ ട്വന്റി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വന്റി സ്ക്വയർ ഈ ട്വന്റി സ്ക്വയർ നിങ്ങൾ പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വന്റി വരും ബാക്കി ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ റൂട്ട് ടു വരും എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക് ഹലോ ആ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ചെയ്താലും മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാന്നറിയോ ഞാൻ ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് തിരക്ക് കൂട്ടുന്നത് ഈ ട്വന്റി സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഉണ്ട് ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ട്വന്റി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വന്റി സ്ക്വയർ അല്ലെ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ഇനി ട്വന്റി സ്ക്വയർ നിങ്ങൾ റൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കുക അപ്പോ സ്ക്വയറും റൂട്ടും കട്ടായിട്ട് ബാക്കി വരിക ഈ ഒരു റൂട്ട് ടു മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം അറിയാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാതിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എന്ത് ഇപ്പം ആരാണ് വോയിസിൽ വന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇത് വണ്ണും ഇത് വണ്ണും ആണെങ്കിൽ ഇത് എന്താ വരിക റൂട്ട് ടു ആണ് വരിക ഇത് ടെന്നും ഇത് ടെന്നും ആണ് എന്താ വരിക ടെൻ റൂട്ട് ടു ആണ് വരിക അത്രേ ഉള്ളൂ ഏതായാലും കോമൺ ആണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണേ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ചോദിച്ചോളി കുഴപ്പമില്ല കാരണം കുറച്ച് പേരല്ലേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം ഇത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ലെറ്റർ സീരീസ് ഉണ്ട് നമ്പർ സീരീസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ലെറ്റർ സീരീസിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ തൽക്കാലം നമുക്ക് എന്ത് ഇത് പറയാം പിന്നെ ഒരു ഒറ്റ ലെറ്റർ ഒക്കെ ഉള്ളത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ അല്ല ഇതല്ലല്ലോ ഇതിന്റെ മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതാ ഓക്കെ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇതില് എൽ ഗ്യാപ്പ് യു എ ഗ്യാപ്പ് സെഡ് ഗ്യാപ്പ് എൻ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്
ഇവിടെ വീണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻമാർക്ക് ഈ രീതിയിൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ നോക്കണ്ടേ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുക ഇവിടെ സി ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ സി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ സി നമുക്ക് കൊടുത്തു നോക്കാം എ ബി സി എ ബി സി ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ബി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എന്ത് വരും എ ബി സി വരും അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഇനി വരിക എ ബി സി എ ബി സി എ ബി സി ആ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് ഇത് വരിക അല്ലെ അപ്പൊ അതേപോലെ നമുക്കിവിടെ വീണ അതേപോലെ ആരതി അഞ്ചു ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശ്യാമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ഇത് സി ജി എൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മുമ്പത്തെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അപ്പൊ അത് നമുക്കൊന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം എൽ എൻ യു എ പി എൽ എൻ യു എ പി ആ പിന്നെന്താണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ യു അല്ലേ ലാസ്റ്റ് കൊടുത്തത് എൻ പി എൽ യു ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് ജെഡ് കൊടുക്കണം ജെഡ് കൊടുക്കണം എൻ കൊടുക്കണം എ കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് ഞാൻ അവിടെ ഫില്ല് ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പൊ എന്താ ഇത് വായിക്കുക എൽ എൻ യു എ പി സെഡ് ഓക്കെ എൽ എൻ യു എ പി സെഡ് വീണ്ടും എൽ എൻ യു എ പി സെഡ് വീണ്ടും എൽ എൻ യു എ പി സെഡ് കണ്ടോ ഈ എൽ എൻ യു എ പി സെഡ് എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് കുറെ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സി ജി എല്ലിൽ ചോദിച്ചതുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ടൈപ്പ് മാത്രം എടുത്തതാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിപ്പം ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ ഓരോന്നും കൊടുത്തിട്ട് ഡി ഓപ്ഷൻ എങ്ങാനും ആണ് ആൻസർ വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈം പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട എന്താണെന്നറിയോ ഇതിൽ തന്നിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ യു എ ഉണ്ട് അടുത്തടുത്ത് വന്നതാണ് നോക്കേണ്ടത് യു എ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഇവിടെ എ ഉണ്ട് പിന്നെ അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുക ഇവിടെ എ പി ഉണ്ട് ഇവിടെ പി സെഡ് ഉണ്ട് അതിങ്ങനെ നോക്കുക നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു പാറ്റേണില് പിന്നെ എന്താണ് വരാൻ ചാൻസ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എഴുതി നോക്കുക അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എ ബി സി എ ബി സി എ ബി സി ആ ഒരു പാറ്റേണിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ഓപ്ഷനിൽ ഇട്ട് ട്രയൽ ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പാറ്റേൺ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ട്രയൽ ചെയ്ത് തന്നെ നോക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നോക്കി എട്ടാമത്തത് ഇതെന്താ വരുന്നത് നോക്കി ഇത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഒരേ ഫോർമാറ്റിൽ ഒരേ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂലെങ്കിലും ഒരുപാട് കൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഹിൻഡ് ആണ് വലിയ ഹിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയുന്ന മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന തൽക്കാലം ഒന്ന് നിർത്തിയിട്ട് എന്താണെന്നറിയോ ഇവിടെ ബി എ എ സി എന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കണ്ടിന്യൂസ് ഉണ്ട് ബി എ എ സി അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റിപ്പീറ്റിംഗ് പാറ്റേൺ ആണോ എന്ന് നോക്കാനുള്ള വഴി എന്താ ആ ഡി ആണെന്നാണ് മാളവികയും ശ്രീപ്രിയും പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ബി എ എ സി എന്ന് ഓൾറെഡി കണ്ടു ഇനി അതേ ഫോർമാറ്റിലുള്ള രണ്ട് എ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഇവിടെ ബി എ എ സി എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് കൊടുത്തു നോക്കുക അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുക ബി സി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വരുന്ന ഓപ്ഷൻസ് മാത്രം നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ അധികം ആൾക്കാരും പറഞ്ഞ ഡി തന്നെ ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം ബി സി ഇനി ഇവിടെ എ ഇവിടെ ഡി ഇതോടുകൂടി നമുക്ക് ആ ഒരു പാറ്റേൺ കിട്ടും കാരണം എന്താണെന്നറിയോ എ ബി എ എ സി ഡി കണ്ടോ എ ബി എ എ സി ഡി എ ബി എ എ സി ഡി എ ബി എ എ സി ഡി കണ്ടോ ഒരേ ഫോർമാറ്റ് ഇനി പിന്നെ നിങ്ങൾ അധികം നോക്കണ്ട കാരണം എന്താ ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന നോക്കുക ആ പാറ്റ
വണ്ണും ടൂവും കൂട്ടി മൂന്ന് കിട്ടി രണ്ടും മൂന്നും കൂട്ടി അഞ്ച് കിട്ടി അഞ്ച് മൂന്നും കൂട്ടി എട്ട് കിട്ടി ഈ രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യണത് ഇത് ചെയ്യണത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾ ഓരോ നമ്പർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുക ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തഞ്ച് എന്താണ് ഇവിടെ ഉള്ള വ്യത്യാസം പതിനൊന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണേ ഇനി മുപ്പത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് അൻപത്തി ഒന്നിലേക്ക് പോണ സമയത്ത് നമ്മൾ എത്ര ആഡ് ചെയ്യണത് പതിനാറാണ് ആഡ് ചെയ്യണത് ഇനി അമ്പത്തൊന്നും എഴുപത്തി മൂന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോഴോ ആ അമ്പത്തൊന്നും ഇരുപതും എഴുപത്തൊന്നും ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യണത് ഇനി എഴുപത്തി മൂന്ന് വൺ നോട്ടിലേക്ക് വൺ നോട്ട് ടൂലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയേഴും രണ്ടും ഇരുപത്തി ഒൻപതാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആഡ് ചെയ്യണ നമ്പർ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിന് എന്തെങ്കിലും കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ട്രിക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ നോക്കണത് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ആരതിയും ശ്യാമോഹനും കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആ അജിസലും ഒക്കെ കമന്റ് ചെയ്തു എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പതിനൊന്ന് പിന്നെ പതിനാറ് പിന്നെ ഇരുപത്തിരണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഈ പതിനൊന്നും പതിനാറും തമ്മിൽ എത്ര ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളത് അഞ്ചാ കൂട്ടുന്നത് പതിനാറും ഇരുപത്തിരണ്ടും തമ്മിൽ എത്ര കൂട്ടുന്നത് പതിനാറും ഇരുപത്തിരണ്ടും നിങ്ങൾ കൂട്ടുന്ന നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാറും ആറുമാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇനി ഇരുപത്തിരണ്ടും എത്രയുമാണ് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഏഴാണ് അപ്പൊ ഇരുപത്തൊമ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നിങ്ങൾ എത്ര കൂട്ടണം എട്ട് കൂട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തൊമ്പതും എട്ടും ഇനി നിങ്ങൾ ഇതിനോട് കൂട്ടേണ്ടത് എത്ര നമ്പർ എന്നറിയോ ഇരുപത്തൊമ്പതും എട്ടും മുപ്പത്തി ഏഴാ കൂട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് നൂറ്റി രണ്ട് മുപ്പത്തിയേഴ് നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് കാണും ഇതാണ് ഒരു വിധം എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും ചെയ്യുക ചില കേസിൽ സ്ക്വയർ ക്യൂബ് ഒക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സഡൻ ഇൻക്രീസ് അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുക നമ്മൾ ഓൾറെഡി മിസ്സിംഗ് നമ്പർ ഒക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരേ പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുക പെട്ടെന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സ്ക്വയറോ ക്യൂബോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനോ എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അതാണ് പറയാനത് ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതൊക്കെ സി ജി എൽ ആണ് പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊന്ന് നോക്കി ഇത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് കാരണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് നമ്പർ സീരീസും ലെറ്റർ സീരീസും ഒരു മിനിറ്റ് ടൈം തരികയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി കിട്ടുമെന്നുള്ള നോക്കി ഇപ്പോ ഇന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലോക്കും കലണ്ടറും അല്ല കലണ്ടർ മാത്രം മതി ക്ലോക്ക് വല്ലാതെ അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല അപ്പൊ അതും കൂടി ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ട് അപ്പോ ഏതായാലും ആൻസർ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ആ ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് അജ്സൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നാല് പതിനൊന്നാവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നാല് 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 മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ചെയ്ത എന്താന്ന് അറിയാം ഞാൻ ചെയ്ത കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് അല്ലട്ടോ പറയുന്നത് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് പതിനൊന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട രീതിയാ പറയണേ ഇനി പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് ഇനി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം അറുപത്തി മൂന്നാണ് അതെന്ന് നിങ്ങൾ മൂന്ന് കുറച്ച് അങ്ങക്ക് അറുപത്തഞ്ച് കിട്ടൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എഴുതിയ പാറ്റേൺ തെറ്റാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ശരിയാക്കാം ഒരു പണിയില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറയാം ഞാനിപ്പോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട കാര്യമാണേ പറയണേ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട എന്താ പറയുക ഞാൻ ഇത് മായ്ക്കാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നാല് പതിനൊന്ന് എങ്ങനെ ഇപ്പൊ നാല് പതിനൊന്ന് ആക്ക ഇനിയിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ നാലിനെ മൂന്നോടല്ലേ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ എട്ട് എട്ടിനോട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ മൂന്ന് കൂട്ടും പതിനൊന്ന് കിട്ടി ഇനി പതിനൊന്ന് അതേപോലെ മുപ്പത്തൊന്ന് ആക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു വഴി പതിനൊന്
കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ